，人的梦想贵吗？它肯定是很贵的。这是法国著名纪录片导演雅各贝汉面对媒体询问能否收回迁徙的鸟投资成本时给出的回答。想收回成本比你们想象中的还要难，这是很多纪录片导演所面临的困境。面对越来越商业化的电影市场，纪录片领域的佳作往往容易被埋没。接下来将向您推荐十部冷门高分纪录片，排名不分先后。喜欢纪录片的朋友可以提前收藏一下。Top 十迁徙的鸟，迁徙的鸟是一部令人叹为观止的视觉盛宴。导演雅各贝汉历时三年，从南极到北极，横跨五大洲，历经五十多个国家，记录了多达三十多种不同鸟类迁徙的壮观场景。这是一个关于承诺的故事，一个对于回归的承诺。本片以梦一般的诗意情怀，结合鸟类的觅食、求偶、迁徙等生活习性，架构起了一首关于飞行的浪漫抒情诗。无论是对于自然爱好者还是文化探究者，这部纪录片都是一场非常值得体验的旅程。Top 九微观世界，微观世界同样与雅克贝汉有关。这次他是作为电影制片人参与其中，是一部出色的自然纪录片，运用了各种创新的拍摄手法，引领我们进入奇妙的昆虫世界。在昆虫的世界里，一个小石块可以变成山脉，而一个小水坑也像汪洋大海。当你近距离查看这个微观的世界，你会发现平时那些令人毛骨悚然的虫子，展现出了另一种不一样的美。毛毛虫的毛原来这么光滑，相互依偎的蜗牛显得这么温馨。蜘蛛会在水下把一个小气泡当做自己的餐厅，天牛就像公牛一样会互相较劲。原来在我们不曾注意过的角落里，他们的世界也是如此的绚烂多彩，即使渺小如蝼蚁，也依然可以认真的生活。Top 八，七个世界一个星球，这是一部震撼人心的自然纪录片。数百万年前，不可思议的神奇力量将地壳撕扯的支离破碎，由此创造出了七个蔚为壮观的大陆，而每个大陆又分别孕育出了独有的生态和动植物群落，从富饶的南美洲到野性十足的非洲荒野。从北美洲的广袤土地到炽热的澳洲大陆，通过一个个鲜为人知的生命故事，揭示出人类主导的世界里动物们所面临的巨大挑战。如果你哪天感到生活不尽如人意，不妨来看看这些小动物在面对生存考验时的努力和坚强，一定会激励你拥有新的勇气和力量。Top 七，《上帝之城》十年后，这是一部出色的社会纪录片，通过对巴西热门电影《上帝之城》中的演员和导演进行回访，展示了电影拍摄十年后他们的生活状态。原片中那个十恶不赦的小霸王发福后变得慈祥了，帅奈得成了歌手，被枪击脚掌而痛哭流涕的小男孩已经为人父，而发展最好的要数班尼的女友成了名副其实的演员。当年这群小伙伴的生活因为电影而出现转机，但大多人在影片拍摄后又重新回到了原先的状态，甚至有人像他们在电影中演的一样成了罪犯，还敲诈过剧组，因此导演不得已删去了部分片段。《上帝之城》中充斥着贫困、暴力、毒品和腐败，成为待宰的鸡还是持枪的刽子手，依旧是无法逃脱的宿命。Top 六，我们的父辈纪录片，灵感同样出自同名电影。这是一部有关德国二战幸存者的影片，而且纪录片比电影给人的冲击还要强烈。结合对当时的参战者、受害者和专家学者的采访，还原了二战历史事件和人物，真实的呈现出战争对德国年轻人的影响。现实人物对照剧中角色，让人感同身受。看到那些曾经青春的脸庞爬满皱纹，曾经充满憧憬的赤诚灵魂被刻上一辈子，甚至几代人都无法消弭的创伤，不禁令人感叹。观众在看到战争对人类的摧残和伤害的同时，也能感受到战争背后的人性和勇气。然而，战争往往会将人性最丑恶的一面无限放大，大部分人最终都沦为了战争的杀人机器。人性中原本的善意，面对战争是那么的苍白无力。汤普，我的名字是穆罕默德·阿里。这本纪录片记录了传奇拳王阿里的生平和事业。从拳击生涯到社会活动，全方位展示了这位拳击传奇的多面人生，可以说是男孩到男人的成长史。除了拳击手之外，阿里还是喜剧明星、演说家和民权领袖，也是世界各地被压迫人民的希望灯塔。有趣的是，很多观众在看后表示，原来阿里年轻时是一个话痨啊，这样一代传奇，在晚年却遭遇了帕金森的折磨。直到这时，我们才恍然大悟，原以为他说话越来越慢，是日渐稳重内敛，不曾想那就是他早期患病的征兆。然而，即使在帕金森的折磨中，他依旧那么坚强和幽默。也许这就是拳王阿里那么受人尊敬的原因。Top 四，世界上另一个我，很难相信导演杨帆二十一岁时就能拍出这样的作品。生于一九九零年十月五日的他，骑着一辆长江七五零跨斗摩托车环球旅行，同时在沿途国家寻找与自己同年同月同日生的人，了解并且体验他们的生活。通过纪录片，我们可以切身感受到不同国家的风土人情，了解世界各地年轻人所面临的困境和挑战。原来我们的世界有那么多别样的青春。有人生活贫苦，但对未来充满希望；有人会把身边的所见所闻写成音乐；有人遭遇抛弃背叛，却依旧热爱生活；有人身患病症，却依旧无所畏惧；还有特立独行、不被世人理解的行为艺术家。也许这就是年轻该有的样子。如果说俄罗斯的国粹芭蕾舞是用足尖写就的，那么芬兰的桑拿文化则是用火焰吟诵的，不去亲身经历是很难感悟出的。
。我们每天被困在电脑、手机中，把无趣当有趣。那些年少时的梦想，是否也如同他们一样？如果你想更全面的了解我们身处的世界，看看不一样的风景，这本有趣的纪录片就是一个很好的切入点。Top 三失衡生活，这是一部非常有创意和艺术性的作品。影片摒弃了传统的叙事结构，没有进行任何主题说教，通过镜头和音乐的变化，让观众在光影交错中深刻感受到工业社会的快节奏和紧张感。视觉内容就是一切，不同的观众会有不同的感受。有人觉得这是一部环保电影，有人觉得这是对科技的歌颂，也有些人会觉得就是一团糟。正如电影的导演所说，影片面向的是未来观众，旨在给我们提供第一次看世界一样的体验，一切只是旅程的开端而非终点。Top 二，极地，极地是一部以西藏为背景的纪录片，展现了西藏地区独特的自然风光和生态环境。从普通人的感情入手，通过二十一个藏区日常故事，刻画出了一幅壮美而又真实的高原生活图景。影片中有生活在无人区的野生动物保护员，有自封为公主的可爱奶奶，有藏族的说婚人、壁画师、木索匠人等等。有人第一次坐汽车，感叹这是能跑的沙发；有人这一生做过最坏的事情是踩死过几只小虫子。日常生活的朴素和真实，往往最能打动人心。壮丽的景色和朴实无华的人交相辉映，保证一看就停不下来。Top 一生于苏联，最后一点私心，要推荐一部最近解读过的纪录片《生于苏联》，是人生七年的俄国版。导演从原苏联横跨欧亚十一个地区、一百多个民族中，选取了一九八三年出生不同阶层的二十位孩子，每个七年进行回访，倾听他们的想法，观察他们的人生变化。影片最初的拍摄时间是一九九零年。相较于其他国家的人生七年系列，都是在相对稳定的社会中拍摄的。俄版人生七年的一大特点是，拍摄的过程中，苏联解体了，无论是社会还是个体，都不得不面对这个残酷的事实：价值观的冲击、民族冲突，甚至战争接踵而至。在这样动荡的大环境下，所有孩子不得不迅速成长。原片截止目前更新到二零一一年，二十八岁片，据说三十五岁片也即将面世。按照这个速度，要想追完，可能真的得拼寿命了。不过瑕不掩瑜，即使未完之作，也足以惊艳世人。如果想更全面地了解我们所处的时代，这本纪录片不会让你失望的。在电影天堂电影院中，讲述了一位小男孩与电影放映员之间的故事，他们建立起了一种亦师亦友的情感。小男孩的梦想就是长大以后也成为一名电影放映师，但多年以后，他却阴差阳错地成为了一名电影导演。其实，这个小男孩的原型就是法国纪录片导演雅克贝汉，他也亲自出演了小男孩长大之后的样子。成长的道路上总有很多难题和诱惑，而童年的梦想就像黑夜星空中的北极星。总能指引我们前行的方向。当旅途疲倦时，不妨驻足片刻，看看远处的风景。也许一本好的纪录片可以成为我们人生中别样的风景。当然，在欣赏这些沁涕心灵的优秀影片的同时，我们应该明白，每一帧时代记忆的背后，还有一群默默付出的纪录片工作者，他们的汗水和泪水值得我们钦佩。除了以上纪录片，如有其他喜欢的纪录片推荐，欢迎留言评论。下期再会。每一天都让我特别特别的难忘，每一天都特别特别的煎熬，每一天都特别特别的快乐，然后每一天也特别特别的痛苦，就特别矛盾，然后就这么一路走过来了。我觉得就跟爬山似的，你每到一个要快到山顶的时候，你都会很痛苦，但是你爬到这都会特别的愉悦。但是你翻过一座山的时候，你会看见另外一座山，你还要去那么去爬，完了就这么一座一座一座就这么翻过来了。最难过的时候有特别多，我觉得不用提了。嗯，来下一个。哎呀！